Hello everyone, welcome to Avishan Institute and I am Paul Davidash, your friend and faculty, uh, rather friend and guide and I guide you all with uh, every day with daily dose of vocabulary that is based on the Hindu editorials and every day I bring to you 10 top 10 uh, vocabulary words that is uh, that are uh, extracted from the Hindu editorials, the Hindu newspaper daily and uh, i bring to you 10 top 10 vocabulary words and uh, with the with the with the with the hint of a uh, uh, new touch with a new touch that is every day i bring to you top 10 vocabulary words with three idiomatic expressions that are essential that are important from the perspective of uh, your examinations from the point of view of your examinations and that is why i bring to you top 10 vocabulary words vocabulary is a very essential portion of any of the preparations you are doing rather you are if you are doing if you are having uh, if you are doing if you are preparing for any government examination if you are if you are preparing for any state level examination or any central level examination you cannot avoid vocabulary so vocabularies are literally indispensable so indispensable parts we cannot avoid this part so a very good morning to you all a very good morning to you all a warm welcome to our youtube channel and yes without any delay we will further start our class for the start of our session and we will start our session agar aap humare session ko regularly follow karte hain then you must know that we start our session with the motivation what is our motivation for today let us see the motivation for today is this line so let us read what is this the difference between want and need is self control so this is very important line this is a very essential line let us understand the meaning of this line so difference between want and need want and need ke beech ka difference bahut hi zyada important hai bahut hi chhota sa word hai dono hi want aur need dono ke beech mein difference hai bahut bada want matlab hum logo ko hum logo ki matlab chahte and need matlab jo hum logo ka zarurat तो जिंदगी में जिंदा रहने के लिए हम लोगों को नीड्स को फुलफिल करना होता है सो नीड्स आर लाइक एयर वाटर क्लॉदिंग्स ओके विदाउट एयर हम लोग सांस नहीं ले सकते विदाउट वाटर हम लोग जिंदा नहीं रह सकते विदाउट फूड हम लोग चल नहीं सकते हम लोग एनर्जी नहीं मिलेगा फूड के अलावा विदाउट क्लॉदिंग कपड़ों के अलावा हम लोग चल नहीं सकते बिकॉज वी आर लिविंग बींग्स सो वी नीड क्लॉथ्स ओके एंड वी वी वॉन्ट अ होम टू लिव इन जहाँ पे हम लोग को छत चाहिए उसके अंदर रहने के लिए ओके सो दीज आर द नीड्स ऑफ लाइफ जिसके अलावा हम लोग जिंदा नहीं रह सकते एंड आवर वॉन्ट्स आर कि हमको ये चाहिए हमको वो चाहिए हमको एक एक बड़ा सा घर चाहिए हमको एक सोफा चाहिए सोने के लिए रिलैक्स करने के लिए हमको एक बड़ा सा रूम चाहिए बेडरूम चाहिए हमको एक वॉशिंग मशीन चाहिए हमको एक टीवी चाहिए बहुत बड़ा टीवी चाहिए ओके वहाँ पर जैसे कि हम सिनेमा देख रहे हैं सिनेमा हॉल के जैसे टीवी चाहिए सो दीज आर आवर वॉन्ट्स जिसको हम लोग दूर रख सकते हैं इफ वी वॉन्ट टू सो जिंदा रहने के लिए जिंदगी पे चलने के लिए और टू लीड अ डेली लाइफ वी नीड टू फुलफिल आवर नीड्स राइट right? तो वांट्स जो है वो हमारे खुद के हैं तो वांट्स जो है वो हमारे नीड्स नहीं है उसके अलावा ऐसा नहीं है कि एक बड़े से टीवी के अलावा मेरी ज़िंदगी नहीं चलेगी या फिर मैं मर जाऊंगी नो सो देर आर नॉट आवर नीड्स इट वी डोंट नीड इट बट दो आर आवर वांट्स तो नीड और वांट के बीच में डिफरेंस क्या होता है बीच में डिफरेंस होता है सेल्फ कंट्रोल तो अपने ऊपर अगर आपका कंट्रोल ठीक ठाक हो अगर आप ये इन मोहों मोहों के चीज़ों में अगर आप अपना कंट्रोल बरकरार रख पाओगे तो आपका नीड और वांट के बीच में सेल्फ कंट्रोल अगर आपका रहेगा तो डिफरेंस आपका बना रहेगा लेकिन अगर आपका सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है यू हैव लॉस्ट कंट्रोल ऑफ योर अगर आप अपने ऊपर से बिल्कुल कंट्रोल खो चुके हो बिल्कुल आपका दिमाग काम नहीं करता है तो उस वक्त वांट और नीड के बीच में डिफरेंस जो है वो लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है ओके सो विद दिस विद दिस मोटिवेशन फॉर टुडे 
that we should separate our wants or needs we should understand what is our need we should understand what is our want okay and rather rather uh, i am talking about all the aspirants jo log government exams ki preparation kar rahe hain if i talk about all the aspirants who are preparing for government jobs so un logo ke liye preparation ke liye i don't think we don't we we want any many any any, any uh, things which are luxurious to kya aap bataiye mujhe aapke preparation ke liye kya aapko luxury ki zarurat hai no if you think that you can prepare well with just your needs you can do so agar aapke bas aapke needs ke sath ha aapke ghar pe ek pankha hai ek bistar hai sone ko par padhne ke liye ek jagah hai books rakhne ke liye aapka jagah hai aapko time pe khana mil raha hai sona mil raha hai rest mil raha hai aap aapko ek ghar sar ke upar aapka chhat hai आपका पढ़ाई ठीक से हो रहा है टाइम पे बस आप जिंदा है आपका जिंदगी अच्छे चल रहा ऐसा नहीं है कि आप भूखे मर रहे हो ओके ऐसा नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि आपको पहनने के लिए आपका कपड़ा नहीं है ओके सो एवरीथिंग यू हैव सो वी हैव आवर नीड्स सो वाई कांट वी प्रिपेयर फॉर आवर एग्जामिनेशन वाई कांट वी एस्पायर टू गेट इन टू दैट लेवल why can't we aspire to get into that level or get into that topmost uh, level that uh, we dream of okay so with this motivation let us start our session so let us see aaj ka hamara pehla vocab kya hai let us see hamara aaj ka pehla vocab kya hai so what is our first vocab for today our first vocab for today is demean so demean jo hai ye khud ek verb hai demean is itself a verb jiska meaning hota hai neecha dikhana so kisi kisi ko neecha dikhane ka meaning hota hai demean okay so in english you can say cause a severe loss in dignity of and respect for so you caused a severe loss in dignity ओके इन डिग्निटी ऑफ एनी पर्सन और रिस्पेक्ट फॉर सम वन और समथिंग सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं डिग्रेडिंग इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं ह्यूमिलिएटिंग इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं इग्लोरियस ओके एंटोनिम्स कैन बी एडमायर एलिवेट ऑनर और लॉर्ड एंड हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस लेट सी इसको सेंटेंस में कैसे यूज करें वी शुड नॉट डिमीन एनी प्रोफेशन तो किसी भी प्रोफेशन को हमको कभी नीचा दिखाना नहीं चाहिए राइट right? तो किसी भी प्रोफेशन प्रोफेशन को कभी नीचा दिखाना नहीं चाहिए क्योंकि सारे प्रोफेशन ही अपने ऊपर अपने ही अपने जगह पे सब बड़े प्रोफेशन हैं ओके सब काम ही काम है कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है ओके नाउ दिस इज़ आवर फर्स्ट ईडीएम फॉर टुडे सो अगर आप हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं अगर आप मेरे वीडियोज़ को रेगुलरली फॉलो करते हैं देन यू मस्ट नो दैट दिस वीक वी आर डूइंग कलर ईडीएम्स ओके सो दिस वीक वी आर डूइंग कलर ईडीएम्स सो वॉट इज इट दिस इज़ अ रेड टेप ओके दिस इज़ अ रेड टेप एंड रेड टेप इज वॉट रूल्स विच हिंडर प्रोग्रेस so rules which hinder progress uh, what does it mean it means there is a lot of red tape involved with starting a business okay so red tape ka meaning kya hai rules which hinder progress oh hinder progress ka meaning kya hota hai matlab progress ko rokna hinder progress matlab progress ko rokna to aise koi rules jo progress karne se uh, rokta hai progress hone se matlab progress matlab unnati unnati hone se rokta hai aise kuch rules usko red tape kehte hain to is idiomatic expression ko sentence mein kaise use kare there is a lot of red tape involved with starting a business to uh, business start karne ke liye bahut sara red tape involved hai matlab bahut sare aise processes hai aise rules hai jo progress nahi hone dega okay that is called red tape now let us see the second word for today hamara second word aaj ka kya hai purportedly परपोर्टेडली ये एडवर्ब है इसका मीनिंग हिंदी में होता है कथित रूप से इन इंग्लिश वी कैन से एज अपियर्स और स्टेटेड टू बी ट्रू दो नॉट नेसेसरीली और सो एलेजली तो जो ऐसे ऐसा कोई बात जो लगता है सच अपियर्स टू बी ट्रू दो नॉट नेसेसरीली सो ऐसा नहीं ऐसा नहीं है कि वो मतलब असलियत में वो सच है ओके तो ऐसा लग रहा है कि वो सच है सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं प्रोफेसडली या फिर सपोजली या फिर सीमिंगली एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं एब्सोल्यूटली सर्टेनली ऑनेस्टली ओके सो हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस लेट्स सी द फैंस फाउंड अ बैट 
purportedly signed by Virat Kohli. So fans को एक bat मिला जो कथित रूप से Virat Kohli का ही sign किया हुआ था. So we don't know it is original or not. क्या वो सच में Virat Kohli का sign है? We don't know, but it seems to be true. ऐसा लग रहा है कि वो true है. Okay. Now what is our next word? Our next word is relent. Relent जो है, relent is itself a verb. Okay. Relent is itself a verb जिसका meaning होता है नरम नरम पढ़ना, ओके, to seize resistance or as to another's arguments, as to another's arguments or demands or control, to seize resistance का मीनिंग होता है, नरम पढ़ना का मीनिंग actually we can understand a bit better, like if I say that मेरा किसी के साथ आर्गुमेंट हो रहा है, तो मैं उसके उसके आर्गुमेंट का ठीक ठाक जवाब नहीं दे पा रही हूँ, so that is मैं नरम पढ़ गई ओके तो मैं ठीक ठाक आर्ग्यू नहीं कर पा रही हूँ तो किसी के डिमांड का मतलब अन्याय डिमांड का मैं ठीक ठाक जवाब नहीं दे पा रही हूँ तो उसका मीनिंग होता है नरम पर जाना ओके सो सिनोनिम्स इसके क्या हो सकते हैं सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं कॉन्सीड या फिर गिविन या फिर सबमिट या फिर सकम ओके एंटोनिम्स हो सकते हैं कॉम्बैट कॉन्फ्रॉन्ट काउंटर या फिर डिफाई Okay, now how to use it in a sentence? Let's see how to use relent in a sentence. Because my mother is very angry, she won't relent on my severe punishment. So, my mommy is so angry that she won't relent. So, she won't relent on my punishment. She won't relent on my punishment. She won't relent on my punishment. I will get punishment today. Okay, next is what? Next is trifle. Trifle is itself a noun, which means in Hindi we can say tuch, or in English we can say a thing of little value or importance. So, this is a thing which is very small, or very little, or very small, 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 or very small. Synonyms is ke ho sakte hai, bagatile, ya fir inessential, ya fir nothing. Okay, antonyms is ke ho sakte hai, lot, ya fir whole, ya fir total, ya fir entirety. Okay, so how to use trifle in a sentence? Let's see. We should not trouble the CEO over such trifles. तो हम लोगों को छोटे मोटे तुच्छ बातों के लिए CEO को हम लोगों को trouble नहीं करना चाहिए हर बार. तो सारे छोटे मोटे बातों के लिए हम लोगों को CEO के पास नहीं जाना चाहिए. What is it? Our next word is cough. Scoff is itself a verb जिसका meaning हिंदी में होता है व्यांग करना या फिर speak to someone or about something in a scornfully derisive or mocking way. Okay, तो mock करना मतलब किसी को poke करना या फिर mock करना मतलब किसी को व्यांग करके उसका खिल्ली करना basically. So synonyms इसके हो सकते हैं mock या फिर deride या deride या फिर ridicule. Antonyms इसके हो सकते हैं flatter, praise, compliment. And how to use scoff in a sentence? Let's see. The rude rich boy thought it was fun to scoff at the poor people at his school. तो ये जो रूड रिच लड़का था रूड लड़का था जो जिसके पास बहुत पैसा है उसने उस उसको लगा कि ये एक फन काम है ये एक अच्छा काम है जिसको एक फन बात है ये मतलब मजा आता है ये करने से मैं अपने स्कूल के जो गरीब लोग हैं या फिर गरीब बच्चे हैं उनके ऊपर मैं व्यांग करूं या फिर मैं उनके ऊपर हंसूं या फिर मैं उनको कोई इंसल्टिंग बात करूं दिस इज फन ओके नाउ what is our next uh, idiomatic expression? Our next idiomatic expression is roll out the red carpet. Okay, so roll out the red carpet is again a color idiom. Roll out the red carpet is again a color idiom, guys. So what is the meaning of roll out the red carpet? Greet someone with great respect. So roll out the red carpet ka meaning kya hai? Kisi ko bohat respect se greet karna, matlab welcome karna. बहुत रिस्पेक्ट से किसी को वेलकम करने का मीनिंग होता है रोल आउट द रेड कार्पेट ओके सो हाउ टू यूज दिस इडियम इन अ सेंटेंस लेट्स सी दे रोल्ड आउट द रेड कार्पेट ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट्स इनाग्रेशन द प्रेसिडेंट के इनाग्रेशन के वक्त उन लोगों ने दे रोल आउट द रेड कार्पेट मतलब उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा वॉर्म वेलकम किया प्रेसिडेंट को एंड दे शोड ग्रेट रिस्पेक्ट ओके what is our next word? Let's see. Next word is stringent. Stringent जो है ये खुद एक adjective है जिसका meaning होता है 
करी से करी या फिर नॉट अलाउिंग फॉर एनी एक्सेप्शन और लूजनिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स सो एंड इट्स नॉनिम्स कैन बी एग्जैक्टिंग इन फ्लेक्सीबल रिजिड और रिगोरस एंड टोनिम्स कैन बी फ्लेक्सीबल लैक्स लूज रिलैक्स स्लैक ओके तो स्ट्रिंजेंस को स्ट्रिंजेंट को कैसे अप्लाई करें सेंटेंस में देर आर स्ट्रिंजेंट रूल्स अगेंस्ट अनऑथोराइज पर्सन बींग इन आवर बिल्डिंग तो अनऑथोराइज पर्सन अगर कोई अनऑथोराइज पर्सन हमारे बिल्डिंग के अंदर आ जाए देर आर स्ट्रिंजेंट रूल्स तो ऐसे बहुत रिजिड रूल्स है ऐसे बहुत करे स्ट्रिक्ट रूल्स है बहुत एग्जैक्ट रूल्स है कि हम उनके अगेंस्ट पे स्टेप ले सकते हैं अगर कोई अनऑथोराइज पर्सन हमारे बिल्डिंग के अंदर घुसे ओके वॉट इज़ आवर नेक्स्ट वो कैब लेट्स सी आवर नेक्स्ट वो कैब इज इंसिस्टेंस इंसिस्टेंस इज इट सेल्फ नाउन जिसका मीनिंग होता है आग्रह इन इंग्लिश यू कैन से असोलम एंड ऑफन पब्लिक डिक्लरेशन ऑफ द ट्रूथ और एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग ओके तो पब्लिक डिक्लरेशन ऑफ ट्रूथ इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ इंसिस्टेंस सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं एफॉर्मेशन एजर्शन डिक्लरेशन एंटोनिम्स हो सकते हैं डिफेक्ट फॉल्ट डेफिशियंसी हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस वी गॉट टू नो बाय द कंटिन्यूड इंसिस्टेंस दैट देयर वाज अ मैसिव कवर अप बाय द गवर्नमेंट तो कंटिन्यूड इंसिस्टेंस के बाद हम लोगों को पता चला कि मैसिव कवर अप था गवर्नमेंट की तरफ से तो कंटिन्यूड इंसिस्टेंस के बाद पता चला मतलब कंटिन्यूड हम लोगों को कंटिन्यू रखना पड़ा हम लोगों का जानकारी पाना कंटिन्यूड रखना पड़ा सो वी कंटिन्यूड आवर आग्रह उसके बाद वी 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 अंडरस्टूड दैट देर वॉज अ मेसिव मैसिव कवर अप बाय द गवर्नमेंट ओके व्हाट इज आवर नेक्स्ट वर्ड आवर नेक्स्ट वर्ड इज रिवल्शन रिवल्शन इज इट सेल्फ अ नाउन जिसका हिंदी में मीनिंग होता है घृणा ओके सो इन इंग्लिश यू कैन से अ डिसलाइक सो स्ट्रॉन्ग एज टू कॉज स्टमक अपसेट और क्विजीनेस तो इतना किसी चीज को डिसलाइक करना पसंद नहीं करना तो जिसके वजह से स्टमक अपसेट हो जाता है मतलब पेट में दर्द होता है पेट में गड़बड़ी हो जाता है क्विजीनेस फील होता है ओके तो यही होता है मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक किसी के ऊपर मतलब स्ट्रॉन्गली मुझे ये पसंद नहीं है सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं एवर्शन डिसगस्ट डिस्टेस्ट ओके हॉरर एंटोनिम्स कैन बी फॉन्डनेस लव पार्शियलिटी पेंशन ओके सो हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस लेट सी द पब्लिकेशन ऑफ द ऑटोपसी फोटोज प्रॉम्प्टेड एक्सप्रेशन ऑफ आउटरेज ऑफ आउटरेज एंड रिवल्शन तो ऑटोपसी का फोटोज जब रिवील हुआ मतलब सबके सामने आया या फिर पब्लिकेशन हुआ इसका तो देखा गया प्रॉम्प्टेड एक्सप्रेशन ऑफ आउटरेज एंड रिवल्शन तो बहुत ही ज़्यादा घृणा या फिर बहुत ही ज़्यादा क्रूअल कोई एक्ट हुआ था वो सामने आया ऑटोपसी रिपोर्ट के बाद ओके व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड लेट्स सी नेक्स्ट वर्ड इज एन कॉम्पास एन कॉम्पास एक वर्ब है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है धरना इन इंग्लिश यू कैन से टू फॉर्म अ सर्कल अराउंड मतलब धरना में बैठ जाना गोल करके बैठ जाना ओके इन अ सर्कल सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं सर्कल कॉम्पास एम्ब्रेस इन सर्कल इन क्लोज एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं एक्सक्लूड लीव आउट या फिर मिस आउट so how to use it in a sentence let's see a necklace of sapphire blue lakes uh, encompasses the town okay to uh, is town ko impass kar impasses impass karke rakha hai matlab round karke ghere ke rakha hai ek necklace jaise sapphire blue lakes to sapphire blue lakes sapphire colored sapphire blue color ka lakes is town ko घेर के रखा है राउंड करके इम्पास करके रखा है इनकॉम्पास करके रखा है एक नेकलेस के जैसे ओके व्हाट इज आवर नेक्स्ट वर्ड लेट्स सी आवर नेक्स्ट वर्ड इज इगैलिटेरियन इगैलिटेरियन इज इट सेल्फ अर नाउन जिसका हिंदी में मीनिंग होता है समान अधिकारवादी इन इन इंग्लिश यू कैन से वन हु एडवोकेट्स और प्रैक्टिस सोशल इक्वालिटी ऐसे कोई आदमी जिसको सोशल इक्वालिटी के लिए जो लड़ाई करता है जो प्रीच करता है सोशल इक्वालिटी मतलब सोसाइटी में इक्वल अधिकार सबके लिए ओके सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं डेमोक्रैट या फिर लेवलर या फिर इंटोनिम्स हो सकते हैं स्नॉब या फिर स्नूट सो हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस लेट अस सी एज इगैलिटेरियंस सम पीपल हैव ऑलवेज प्रोमोटेड पॉलिसीज फॉर इक्वल पे 
तो इगालीटेरियन लोग जो है मतलब जहाँ पे जो लोग सोसाइटी में इक्वल राइट्स मांगते हैं सबके लिए सम पीपल हैव ऑलवेज प्रोमोटेड पॉलिसीज तो कोई कोई लोग हमेशा ऐसे पॉलिसीज प्रोमोट करते हैं जहाँ पे इक्वल पे हो मतलब सबके लिए इक्वल अधिकार हो इक्वल पेमेंट मिले सबको ओके okay? let us see so this is our uh, this is our last idiomatic expression for today this is our last idiom for today what is it it is uh, silver screen so it is again a color idiom let me tell you guys this is again a color idiom what is it it is silver screen to so silver screen ka meaning kya hota hai silver screen hum log generally silver screen ka meaning hum log silver screen kahan use karte hain movie industry ke liye तो सिनेमा इंडस्ट्री के लिए पूरे बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड आप जो भी बोलिए सिनेमा इंडस्ट्री या मूवी इंडस्ट्री के लिए हम लोग सिल्वर स्क्रीन का जनरली इस्तेमाल करते हैं दिस इज़ वेरी कॉमन यूज वेरी कॉमनली यूज एंड हाउ टू यूज दिस ईडियम इन अ सेंटेंस लेट सी एंजेलिना ऑलवेज वॉन्टेड टू स्टार ऑन द सिल्वर स्क्रीन तो एंजेलिना को हमेशा सिल्वर स्क्रीन में स्टार करना था ओके शी वॉन्टेड टू बिकम एन एक्ट्रेस Okay so this was all about today uh, guys uh, this was all about our today's session and uh, today we did 10 top uh, top 10 vocabulary words from the hindu editorials and uh, we did three idiomatic expressions again we did three color idioms i hope you like the session so if you like the session then do like the uh video and share it with your friends and relatives uh, who needs the video jisko zarurat hai is video ki unke sath share kijiye zarur who are preparing for government examination share this video with them or rather who want to learn english uh, you can also share it share it with them agar kisi ko english janna hai english seekhna hai english vocabulary words janne hai to unse bhi share kijiye share it with everyone you know and spread knowledge okay and yes uh, don't forget to comment in our videos your comments are very useful for us and yes if you are new to our channel don't forget to subscribe our channel and subscribe it and uh, don't forget to hit the bell icon so that you get all the recent updates so let meet you next day thank you bye bye